Hier die klein skulpankie gaan niks meer as 13 cm lang wees as hy uitgegroe is nie. Die spesie het die tydperk van dinosaurusse sien kom en gaan. Maar in minder as 150 jaar het die mensel tot op die rand van uitwissing gebring. Die sierboekie is een van die 25 meest bedreigde skulpandspesies in die wereld en een van die top 100 meest bedreigde dierenspesies op aarde. Die kans is skraal dat hierdie spesie gaan oorleef as daar nie ingegryp word nie. Boerderij en ontwikkeling het hulle in die hoek gedruif. Hulle is deel van onwettige handel in wilde dieren en staan ook geen kans tegen die verwoestende veldbrande wat dikwils in die westkamp woed nie. Maar Cape Nature doen alles in hulle vermoe om te keer dat hierdie oukie nie net deel van die geschiedenis gaan word nie. Een van hulle methodes is iets wat onconventioneel en ek moes deelwees daarvan en het saam met Wiki Hudson van Cape Nature op een soektocht iwers in die westkamp gegaan. I have to be honest, I, I can't think it's very easy to find these little tiny, when we're talking about 13 centimeter long little creatures in this thick and lush bush. No, it's very difficult to spot them and their cryptic coloration means that they can hide away in these bushes very, very easily. So that's why we're trying to use another sense, not a visual sense to find them. We're trying to use a sense of smell and see if they are better, if that's a better way of detecting them than just trying to spot them in the felt. And, uh, so we've got our secret weapon just, just that's behind it. you. That's it, oh, 007. 007. <laughs> and uh, her Bryn. name's Bryn, sorry. Her name's Bryn, yes. She's a Belgian Shepherd, Malinois, and she's two years old. And she basically has been trained to detect geometric tortoises, as well as the other two common species that co-occur with the geometrics, the angulates and the patlopus. And she's the, the first dog in the country to do this sort of work. Yes. So yes. you must be proud. Well, I am, but at the end of the day, it's all about producing results. And she has to pay her way, it has to be worthwhile, so we're continually assessing the difference that she makes and how many tortoises she finds, as opposed to how many tortoises humans find just by looking at them. So, yes, I am proud of her, and she does work very hard, um, but as I say, we're also results-driven, so it's no freebie for her. Bryn's mad about her ball, so she wants to play with her ball and have her ball at every opportunity. So what I did was I trained her to, if you want to play with a ball, you must find a tortoise. So she's quite happy to, to search for tortoises all day long, as long as she gets a, a game of ball at That's the end it. of that. Yes, yes. Very clever. Yes. Okay, well, this is the spot. And I've got my team ready. I've got Bryn, I've got you. Now it's raining, it's so. Rain. Yeah, the weather's not playing along with us today in one way. Um, heat is basically the biggest limiting factor in how much the dog can work. So we don't want temperatures above 30 degrees because the dogs just become inefficient and start panting and they can't smell anything. But on the other hand, um, when it's cold like this, the tortoises retreat into their shell. They're not moving around. They can spend days holed up in a little bush. And that makes scenting them very difficult because the carapace, the shell, doesn't offer anything in terms of scent. So I think it's really a, a win-win situation. Brynne, you're behind me is dood gelukkig om heel dag, all day, skulpaakjes uit te snuffel, so langs dat allemaal met hierdie kan speel, so I think it's what we're saying. Okay, so should we go try? Let's I think go. the sun is out, so it might, Let's be, give it a go. might be a chance. Kom ons wat hier in blijla. Okay, should we go for it? Wait, sorry. En weg is Brynne. Cape Nature het in die verlede groot groepe vrijwilligers gebruik om hierdie werk te doen, maar aangezien daar nou so min sierpoekies oor is, moet alkense ligging beskerm word. En net een woord van waarschuwing, dis onwettig om honde te gebruik om skoolpaie of enige ander wild op te spoor. Jy moet een permit hee. Maar kan vir enig sê, hierdie is verseker nie die makkelijkse terrein om een klein skoolpaie op te spoor nie. Hulle verkies een mengsel van 60% oopgrond en 40% bosse, so hierdie was die ideale plek. Dit het Wiki maanden lang gevat voor Bryn die reek van een skulpad kon uitken. Maar toe die reek eers ingeprent is, het Bryn echter precies geweet wat sy moet soek. Ek aan die ander kant het precies geweet wat ek nie wil raakloop nie. En natuurlijk ek met hierdie dichte bosse bakken net so wel, een slang achter een van jullie bosjes van mijn skuil. So ek is blij, Bryn is saam met ons. 
Ik eens kijken of ze een kan krijgen. Hier in Bosse is uniek van die weeskamp. Dit staat bekend als Renosterveld en is de enigste plek waar sierpoetjes kan oorleef en ook die hoofrede waarom hulle uitwissing in die gezicht staan. Koring en wijnplaatsen het bijna 90% van hun habitat vernietig en dit ook om het uiterst kritiek is om die oorblijvende lappe Renosterveld te bewaar. Het is belangrijk om te communiceren met de constant. Ja, niet te veel. Je wilt haar te... Not keep on checking in with you, um, so you don't want to bug her, um, and you want her to be quite independent in her search. So okay. she, you don't want her to keep looking to you for clues. Rena, too far, too far, this way. So that was telling her, we're not searching there yet. Come a little bit this way. So you define so, to her the okay. search area. Ons was op die uitkijk vir enige verandering in haar gedrag as teken dat sy die reek gekry het. En gelukkig het ons nie te lang gewag nie. Now she's running. What is that? She's picked up. You see, there was a change in behavior. There was a change in behavior. She's searching for something. So then you let her look. You see the tail going up in the air. That means she's working. Her nose is close to the ground. She's got it. She's dead for me. Did you find one? Run up. There we go. Yes! Good girl! Oh, wow. Well done! Good! Good wow. job! Good job! Look at that. Clever, clever, clever! Huh? Clever, 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 clever! You got it! You got it! You got it! And so, she knew it was in this area. Yeah, she knew Yeah, that's why she didn't want to leave the area. She was like, I know it's somewhere. I'm going to go up and see how small these little dirties are. And the name is Sierpoetje. Kom van hierdie interessante geel patroon, soos een star patroon. We gaan niet te lang vast hou nie, so we gaan hem neersit. Wow. So we can now we actually found the tortoise, and I guess that's the difficult part. Yes. What is the next step? Okay, so what we do is we have a look at the tortoise. We see how long she is, how broad she is. We also have a look if she's male or female, so there you can see she's a female. We also look for any parasites. And you can see on the underside, that would be where the scent is coming out. When you look at it like that, very little is exposed. And, and these guys don't do very well in captivity? No, not at all. They're very uh, secretive and they're very um, sensitive to disturbance. We're going to put her back on the ground, okay. so I think she'll feel a bit happier here. Now begin the navforsing in all the errands. Wiki neem een GPS lesing waar elk van die skoolpankies gevind word en dan word ook een foto geneem van die grootte en die patroon van die dop. So every marking is, is unique, it's almost like a fingerprint. Yes, so what we do is we put all the information in a database linked to the photograph. Ons skoolpankie het genoeg van al die aandag gehad en het onmiddellik die pad gevat. Bryn wou net bal speel, wat beteken dat sy nog een skoolpad moet gaan uitsniffel. Maar in die kort tykie wat ek hier was, het ons echter meer dode skoolpankies as levendig is gekry. Have a look here. These are two of four geometric tortoises that we found along this road that have been unintentionally run over. You can see it's just the, basically the shell left. The insides have been eaten away. Cape Nature is degelijk bewust daarvan dat die eerglas leegloop vir die sierpoekie. Voor ons op hierdie stadium bij Cape Nature is het kritisch belangrijk om vast te stellen waar die laatste stukjes in Osterveld met sierpoekies nog bestaan. Ernst en sy span kom gereeld bij elkaar om al strategie te verfijn. Een moeilijkheid is om genoeg grond in die handen te krijgen om hierdie specie nog een kans te gaan. Daar bly klein stukjes veld van een paar hectare, 10 20, 100 hectare oor, wat ongelukkig in bewaringsterme nie altyd levensvatbaar is nie. Dit is ook omdat het vir ons belangrijk is om soveel as moendlik aan een lopende stikke in Osterveld nog ivers in die handen te kry, so dat die mens dan kan onder uh, voogskap met uh, grondeienaars, die sogenaamde Conservation Stewardship Agreements en uh, uh, natuurreservate, om die plekke dan op sy te kan sit, so dat daar dan nog van die sierpootjies in formele bewaringsgebiede kan wees. Brin is nou een belangrijke wapen in Cape Nature's arsenaal. Die grote uitdaging is om haar naar gebieden te nemen waar al niet voor je een opname is gedaan is nie. Het is ook moeilijk dat Brin dat binnenkort maats gaan bijkrijgen. En als dit gebeurt, wel voor jullie sierpoetjes daarbij te. Jullie kan haar club, maar krijgen gaan ons jullie.